আমরা ক্লাস 6 এর যে 4 নম্বর চ্যাপ্টার রয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীন ইতিহাসের ধারা তো এটা একটু আমরা একটু আলোচনা করে নিতে চাই তো এর আগের চ্যাপ্টারে প্রাচীন ইতিহাসের ধারা ভারতীয় উপমহাদেশে যে প্রাচীন ইতিহাসের ধারা ফার্স্ট পার্টটা আমরা পড়েছি সেখানে আমরা মেহেরগড় সভ্যতা আর হরপ্পা সভ্যতার কথা বলে পড়েছি তো এটা আমরা দ্বিতীয় ধারাটা পড়ছি তো সেই প্রাচীন যে প্রথম ধারার ক্ষেত্রে আমরা যেটা পড়েছিলাম সেটা কি পড়েছিলাম মেহেরগড় সভ্যতা থেকে শুরু করে হরপ্পা সভ্যতার শেষ পর্যন্ত প্রায় যে 7000 খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে যে 1500 খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত আমরা প্রথম ধারাতে পড়েছিলাম বুঝা গেছে যে প্রাচীন যে ধারাটা পড়ছিলাম সেটা এই ধারাটা আগে আগে চ্যাপ্টারে আমরা পড়েছি তো এই চ্যাপ্টারে যেটা আমরা পড়তে যাচ্ছি যে 1500 খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে 600 খ্রিস্টপূর্বাব্দ সময়ের মধ্যে এই ভারতীয় উপমহাদেশে কি হচ্ছিল তো আমরা সেই সময়ে আমরা দেখেছি যে সভ্যতাগুলো জাস্ট বিকাশ ঘটছিল হরপ্পা সিন্ধু নদীকে কেন্দ্র করে এবং ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতাগুলোর তৎকালীন সময়ে কিন্তু আরও আমরা যদি দেখে থাকি যে বিভিন্ন নদীমাত্রিক সভ্যতাগুলো কিন্তু বিকাশ ঘটেছিল মেসোপটেমিয়া সভ্যতা পারস্যার সভ্যতা নীল নদের সভ্যতা কিংবা চীনের সভ্যতা এগুলো হয়েছিল তো সেই সভ্যতা সভ্যতার পরে মানুষেরা কি করবে অর্থাৎ হরপ্পাকে আমরা পড়েছি কি প্রথম নগরায়ন বলে বলেছি যে নগ হরপ্পার নগর পরিকল্পনা খুব ভালো করে জেনেছি তাই তো তার স্নানাগার তার হচ্ছে নর্দমা তার হচ্ছে বড় যে থাকার সিটা ডেল ব্যবস্থা এগুলো সব পড়েছি আমরা আগে চ্যাপ্টার তো তারপরে নগর ছেড়ে মানুষ যে গ্রামীণ সভ্যতার দিকে আসতে চাইলো মানুষ তো সেই মধ্য এশিয়ার যাযাবর গোষ্ঠীরা অর্থাৎ কি করে এই বৈদিক সভ্যতাটার বিকাশ ঘটল ভারতে সেটার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস অর্থাৎ সেটা আমরা জানার জন্য তোদের বইতে যেভাবে আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ যে ভাষার পরিবার ভাষার পরিবার আলোচনা করা হয়েছে ভাষার পরিবার কেন আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ আমরা যদি এই ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষাগুলো দেখি এবং সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ মধ্য এশিয়া ইরান বিভিন্ন জায়গার ভাষাগুলো দেখি একটু মিল পাচ্ছি অর্থাৎ সেই মিল দেখেই আমরা অনুমান করেছি নিশ্চয়ই ওই সমস্ত জায়গা মধ্য এশিয়ার জায়গাগুলো থেকেই যে ভারতীয় এই যে মানুষেরা যারা বসবাস করছিল পনেরোশো থেকে ছশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খ্রিস্টপূর্বাব্দ সময়ে তারা এসেছিল সেই জন্য আমরা এখানে ফার্স্ট যে আলোচনার মধ্যে রাখবো ভাষার পরিবার কি বলছি বোঝা গেল এখানে আমরা ভাষার পরিবারে ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা ইন্দো ইরানীয় ভাষা আর ইন্দো আর্য ভাষা ইন্দো আর্য ভাষা এই কয়েকটা ভাষা সম্পর্কে আমরা জানব অর্থাৎ কি করে ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা পরিবার অর্থাৎ এই যে বিভিন্ন অর্থাৎ এশিয়া এবং ইউরোপের কিছু কিছু অঞ্চলে কিছু কিছু নির্দিষ্ট ভাষাগুলো যেগুলো প্রচলিত রয়েছে তাদের একটা মিল আছে সেইগুলোকে বলা হচ্ছে একটা পরিবার যেমন একটা পরিবারের মানুষের মধ্যে একটা মিল থাকে পরিবাসের একটা ভাই মানে পরিবারে কোনো এক ভাইয়ের সঙ্গে আরেক ভাইয়ের মিল আছে তো ভাষাদের মধ্যে মিল দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে ওই একই সময়ে একই প্রকারের লোকগুলো সব বাস করত তারপরে সেই ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা থেকে কি করে ইন্দো ইরানীয় ভাষা ইন্দো ইরানীয় থেকে ইন্দো আর্য ভাষার যে সৃষ্টি হলো তার একটা আমরা যে ধারণা থেকে আমরা যে সভ্যতার বিকাশ ধীরে ধীরে সে মধ্য এশিয়া থেকে আগত লোকেদের দ্বারা হয়েছিল সেটা আমরা জানি তো সেইটা আমাদের এখানে বইতে যেভাবে আলোচনা করেছি যে মানুষেরা যে সত্যিকারে ঘুরতে ঘুরতে যা যাবর মানুষেরা এসেছিল সেটা জানানোর জন্য আমাদেরকে এই যে আমরা রোমিং কথাটা সম্পর্কে তোরা জানিস রোমিং কথাটা তোরা মোবাইল নিয়ে যখন দেখবি যে কোথাও ঘুরতে গেছিস তা আবার দেখবি যে রোমিং দেখাচ্ছে রোমিং অর্থাৎ কি কোথাও ঘুরছে অর্থাৎ ঘোরা ফেরাটাকে বলা হয় রোমিং সেই রোমিং শব্দটার ব্যবহার আজকেই আমরা জেনেছি সেই রোমিং শব্দটা থেকেই কিন্তু রাম শব্দটা নাকি এসেছিল রাম শব্দের মানেও কিন্তু রোমিং থেকে এসেছে অর্থাৎ যারা ঘুরে বেড়াতো তাদেরকেই এইরকম সেখান থেকে রাম শব্দটা এসেছে এবং সেই সময়ে যে আমরা সেই সমস্ত মানুষদের যে বিভিন্ন বুদ্ধিমান মানুষ ছিল বিভিন্ন দিকে তারা চিন্তা ভাবনা করত তাদের দশ দিকে বুদ্ধি ছিল সেইখান থেকেই যেন আমাদের যে দশানন রাবণের কথাটা যেন সেখান থেকেই এসেছে তো এই রকম ভাবে এবং সেই সময়ের মানুষেরা যারা যা যাবর মানুষেরা এই বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়তো নিজেদের মধ্যে মারামারি করতো যারা হেরে যেত পরাজিত হয়ে যেত তারাই যেন অসুর রূপে বা দস্যু রূপে তাদেরকে দেখানো হতো তো সেইভাবে আমরা সব তৎকালীন সময়ে রাম রাবণ এই ধরনের ঘটনাগুলো কিন্তু জাস্ট ঘটতে ঘটতে অর্থাৎ যা যাবর মানুষদের মধ্য দিয়েই কিন্তু উঠে এসেছে তো এইগুলো যে সত্যিকারের প্রমাণগুলো আমরা এই ভাষার পরিবারের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে মিল এবং অমিলগুলো দেখে কিন্তু আমরা এটা বুঝতে পারবো সেকেন্ড আমরা আলোচনা করব যে যে এই ভাষার ব্যবহার দেখে আমরা যে সভ্যতাটা তৎকালীন সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে হয়েছিল ভাষার ব্যবহার দেখে বা সাহিত্যের ব্যবহার দেখে 
বিভিন্ন সাহিত্য তখন সৃষ্টি হতো বিভিন্ন ভাষা বলছে মানে কি লিখতেও শিখে গেছে মানুষেরা তখন এবং বিভিন্ন যে সাহিত্য লিখত সেই লেখার সাহিত্য দেখে কিন্তু আমরা যে তৎকালীন যে বৈদিক সাহিত্য নাম মানে বৈদিক সাহিত্য বলবো সেগুলোকে এবং নাম দেব হচ্ছে কি বৈদিক সভ্যতা তাহলে আমরা যে বৈদিক সাহিত্য সম্পর্কে একটু জানব কি বলছি বোঝা গেল বৈদিক সাহিত্য অর্থাৎ সেই সমস্ত মানুষেরা যে সমস্ত সেই ভাষাগুলো দিয়ে যেগুলো লিখত সেই লেখার উপর ভিত্তি করে আমরা সেই লেখাগুলোকে আমরা বৈদিক সাহিত্য যারা লিখত তাদেরকে বলবো বৈদিক সভ্যতার মানুষ বোঝা গেল এই বৈদিক সাহিত্যটা বিশেষ করে আমরা বলি কি না বেদ হচ্ছে বৈদিক সাহিত্য বেদ আমরা যেটা ডিটেলস আলোচনা করবো বেদ এই বেদ উপনিষদ সংহিতা বা যে এইগুলো হচ্ছে এছাড়া মহাকাব্য বিভিন্ন রামায়ণ মহাভারত এগুলো সব লেখা হয়েছে তো এদের মধ্যে বেদটা যেটা ঋগবেদ বলে বেদের আবার চার ভাগ রয়েছে তার মধ্যে ঋগবেদটা সবচেয়ে আগে লেখা হয়েছে তো যেটা আগে লেখা হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে আমরা বৈদিক সাহিত্যকে দু ভাগে ভাগ করেছি ঋগবেদিক বৈদিক যুগ বা হচ্ছে প্রাচীন বা আদি বৈদিক সভ্যতা আর যেটা পরবর্তী অংশতে যেগুলো লেখা হয়েছে বেদের যে পরবর্তী অংশগুলো কিংবা ব্রাহ্মণ আরণ্যক উপনিষদ থেকে শুরু করে সেইগুলো যেখানে লেখা হয়েছে সেটাকে আমরা বলছি বেদের উপর ভিত্তি করে বা বেদ রচনার উপর ভিত্তি করে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করে দিয়েছি বৈদিক সাহিত্যকে যেমন দু ভাগে ভাগ করা হয় আদি বৈদিক সাহিত্য আদি বৈদিক সাহিত্য আর পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য তো এইরকম ভাবে সেই সাহিত্য যেভাবে সৃষ্টি হয়েছে সেই সাহিত্য সৃষ্টিকারী মানুষদের যে সভ্যতাকে আমরা দুভাগে ভাগ করে দিয়েছি আদি বৈদিক সভ্যতা আর পরবর্তী বৈদিক সভ্যতা তো এই চ্যাপ্টারে আমরা আর কি কি পড়ব না এই সমস্ত যে আদি বৈদিক সভ্যতার মানুষ আর পরবর্তী সভ্যতার মানুষদের যে সমাজ জীবন বা তাদের দ্বারা তাদের যে শিক্ষা তাদের হচ্ছে নারীদের অবস্থান বা তারা কোন কোন ধাতুর ব্যবহার করত সেইগুলো আমরা ক্রমান্বয়ে কিন্তু আলোচনা করি অর্থাৎ বৈদিক সভ্যতার আমরা ভূগোল জানবো তারপরে প্রত্নতত্ত্ব জানবো কি কি জায়গায় আমরা সেগুলো পেয়েছি কোন কোন জায়গায় পেয়েছি প্রত্নতত্ত্বগুলো জানবো তারপরে তাদের রাজনীতি কীরকমের ছিল সমাজ জীবন কি ছিল আর হচ্ছে কি যে শিক্ষা তারা কিভাবে নেওয়া সেই সময় করত তাহলে এইগুলো হচ্ছে আমরা কোন একটা সভ্যতার মধ্যে জানবো যেমনভাবে কোনো একটা সভ্যতা জানতে গেলে তার কি কি জানতে হবে একটা সভ্যতার একটা বৈশিষ্ট্য থেকে থাকে তোরা এর আগের চ্যাপ্টারে পড়েছি সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলো কোনগুলো হয় সাধারণত পড়েছিস যে সেটা কোনো নগর বা মানুষদের চিন্তাভাবনা উন্নত করার একটা পরিকল্পনা থাকবে কোনো লিপির ব্যবহার তারা জানবে মানুষেরা সবসময় ধাতুর ব্যবহার কোনো নির্দিষ্ট ধাতুর ব্যবহার করা তারা শিখবে বুঝা গেল অর্থাৎ উন্নত যন্ত্রপাতি তৈরি করার তাদের প্রচেষ্টা থাকবে সেই সমস্ত মানুষদেরকে একটা একটা সভ্যতা বলা হয় তো আমরা এই সময়ের মানুষদেরকেও একটা সভ্যতার মধ্যে ফেলব এবং সেই সভ্যতাটাকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করে নেব একটা হচ্ছে আদি বৈদিক সভ্যতা অর্থাৎ আদি বৈদিক সাহিত্য যারা লিখত তাদের উপর ভিত্তি করে আদি বৈদিক সভ্যতা বোঝা গেল আর হচ্ছে পরবর্তী বৈদিক সভ্যতা এই আদি বৈদিক সভ্যতাটার সময়কালটা আমরা যদি দেখে নিই এই পনেরোশো থেকে হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত যে সময়কালে বিশেষ করে ঋগবেদের রচিত হয়েছিল তাই জন্য এই আদি বৈদিক সাহিত্য যে সভ্যতাটাকে অনেকটা ঋগ বৈদিক সভ্যতাও বলা হয় বোঝা গেছে এছাড়া পরবর্তী বৈদিক সভ্যতা বলতে তাহলে এই হাজার থেকে শুরু করে ছশো খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সময়টাকে আমরা বলবো হচ্ছে পরবর্তী বৈদিক সভ্যতা তো এই সময়ে আমরা দেখব যে বৈদিক সাহিত্যগুলো কিভাবে আলোচনা হয়েছে আমরা পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করব তো ভূগোল জানব যে অর্থাৎ কারণ ভূগোলের সঙ্গে ইতিহাস অতপ্রতভাবে জড়িত অর্থাৎ আমরা আগে দেখেছি মানুষেরা যেখানে বসবাস করতে সুযোগ সুবিধা বেশি রয়েছে সেখানে বসবাস করবে বিশেষ করে নদীর জায়গায় যেখানে উর্বর মাটি রয়েছে চাষবাস করা যাবে কিংবা যোগাযোগ করা যাবে নদী পথে তো সেই জায়গায় বসবাস করেছে বা সেই জায়গায় পশুপালন করতে সুবিধা হবে তো সেই রকম ভাবে আমরা ভূগোলগুলো দেখব যে আদি বৈদিক সভ্যতার যে ভৌগোলিক নিদর্শন অর্থাৎ যেই সমস্ত জায়গাগুলো তার যে প্রথম তত্ত্ব কেন্দ্র থেকে তার তথ্য পাওয়া গেছে পরবর্তী বৈদিক যুগে কিন্তু একটু অন্য দিকে সরে এসেছে সভ্যতাটা কি বলছে বোঝা গেল আদি বৈদিক সভ্যতাটা আগে যেখানে ছিল পরবর্তী বৈদিক সভ্যতাটা একটু অন্যদিকে সরে এসেছে অর্থাৎ তার ভূগোলটা কোন খান পর্যন্ত তার বিস্তার ছিল কোন কোন নদী পাহাড় পর্বতের নামগুলো কিন্তু আমরা সেই যে বিভিন্ন সভ্যতায় আমরা জানব তারপরে প্রত্নতত্ত্ব অর্থাৎ সেই যে সভ্যতাটা যে সেখানে ছিল তার অস্তিত্বের কিছু নিদর্শন এবং কেন্দ্রের নাম টামগুলো আমরা এখানে জানার চেষ্টা করব অর্থাৎ যে সত্যিকারের ওইখানে আদি বৈদিক সভ্যতা ছিল না পরবর্তী বৈদিক সভ্যতা ছিল সেগুলো এবার তৎকালীন সময়ে যে কোন কোন ধরনের ধাতুর ব্যবহার তারা করতো 
আদি বৈদিক সভ্যতায় মানুষেরা কি ব্যবহার করত পরবর্তী সভ্যতায় তারা কোন ধরনের ধাতু ব্যবহার করত বা কোন ধরনের পাথর ব্যবহার করত তারপরে এসে যাবো যে রাজনীতি অর্থাৎ এই বৈদিক সভ্যতার পুরো রাজনীতি অর্থাৎ মানুষেরা মানুষের সঙ্গে কী রকমের সম্পর্ক ছিল রাজ্য কি তৈরি হয়ে গেছিলো তখন না বা বিভিন্ন প্রজা রাজার ভাব তৈরি হয়ে গেছিলো তখন আমরা এটা আমরা একটু ডিটেলসে জানবো অর্থাৎ রাজনীতি মানুষের মধ্যে তখন কি মারামারি হতো না হতো না লড়াই হতো না হতো না তো তাহলে তার কিছু প্রমাণও আমরা পাবো যে আদি বৈদিক সভ্যতার তুলনায় পরবর্তী সভ্যতার দিকে ধীরে ধীরে রাজনীতির পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করে মানুষের মধ্যে রাজ্য জয় করার একটা স্পৃহা জন্মাতে থাকে এটা আমরা রাজনীতি পর্যায়ে আলোচনা করব তারপরে হচ্ছে সমাজ জীবন তো এই যে বৈদিক সভ্যতার মানুষেরা যারা আদি হোক পরবর্তী যুগে যারা ছিল তারা কিভাবে সমাজে তাদের মধ্যে অবস্থান করেছিল বিভিন্ন যে শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে কীরকমের ভাগ ছিল কিংবা হচ্ছে সেখানে সমাজে বিশেষ করে নারীদের অবস্থান বা নারীদের কতটা মর্যাদা দেওয়া হতো আদি বৈদিক সভ্যতা এবং পরবর্তী বৈদিক সভ্যতায় নারীদের কতটা মর্যাদা দেওয়া হতো কারণ নারী হচ্ছে সমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ পাঠ আমরা যখন এই এগুলো ক্লাস উঁচু ক্লাসে পড়বো সেখানেও একটা নারীদের অবস্থান নিয়ে টোটাল ইতিহাস বিভিন্ন বিখ্যাত বিখ্যাত নারীদের অবস্থান যখন আমরা পড়বো এই আদি বৈদিক যুগের কিছু নারীদের নাম আমরা জানবো মৈত্রী গার্গেই তারপরে অপালা লোবা মুদ্রা এইদের নাম আমরা জানবো পরবর্তীকালে আমরা জানবো যে সুলতানি পিরিয়ডে যখন আমরা সেভেনে পড়বো সেখানে রাজিয়ার কথা জানবো অর্থাৎ মহিষী মহিলাদের কথা অর্থাৎ বীর মহিলা তারপরে আমরা মোঘল যুগ যখন পড়বো সেখানে একজন মহিলার কথা জানবো রানী দুর্গাবতীর কথা গণ্ডোয়ানা প্রদেশে তিনি কিভাবে নিজে সাহসে বলে একটা সাম্রাজ্যকে তিনি উন্নতির শিখরে নিয়ে গেছিলেন যদিও আকবর তাকে আক্রমণ করে পরাজিত করে তাকে হত্যা করেছিল তবুও কিন্তু তার কথাও আমরা জানবো পরবর্তীকালে নূরজাহানের কথাও জানব নূরজাহান জাহাঙ্গীরের যে স্ত্রী ছিলেন নূরজাহান কি করে সে আবার মোঘল সাম্রাজ্যে নিজের মানে সিংহাসনে না বসেও পুরো চালাতো সর মানে সিংহাসন চালাতো পিছনে সাইডে থেকে নূরজাহানের কথা জানবো তারপরে মমতাজের কথা তো আমরা জানি যার কেন্দ্র করে হচ্ছে তাজমহল সৃষ্টি হয়েছে তো এরকম কতগুলো নারীদের অবস্থান সেই জন্য আমরা এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সমাজ জীবনে আমরা করব তারপরে আমরা এখানে আলোচনা করবো হচ্ছে শিক্ষার ব্যাপারটা এই বৈদিক যুগে শিক্ষাটা কি ধরনের হতো তখন আমরা জানি যে এইখানে বেদের অর্থাৎ বৈদিক সাহিত্য খুবই উন্নত সাহিত্য ছিল এটা ধরে নেওয়া হয় বা হিন্দু ধর্মের মানুষেরা বিশ্বাস করে যে বৈদিক সাহিত্যের এগুলো নাকি ঈশ্বরের সমস্ত বাণী যেগুলো কিনা ঋষি মুনিরা এগুলো শুনে শুনে এরা লিখেছিল এগুলো হচ্ছে বেদ যেটা হয়েছে এই বেদ কিন্তু ভগবান শুনিয়েছিল সেটা ঋষি মুনিদেরকে সেটা তারা লিখেছে এবং সেই বেদ এখনও পর্যন্ত ধীরে ধীরে পরিবর্তিত রূপ নিয়ে আজকে আমরা বৈদিক সাহিত্য আমরা জানি এবং তৎকালীন সময় সেই সমস্ত বেদগুলো কিন্তু শুনে শুনে মনে রাখত কিভাবে এবং কিভাবে তৎকালীন সময়ের যে ছাত্ররা অর্থাৎ শিশুরা পড়াশোনা করতো গুরু গৃহে গিয়ে থেকে সেখানে গুরুর আদেশ পালন করতো এবং সেখানে তারা প্রায় ষোলো বছর আঠারো বছর পর্যন্ত গুরু গৃহে থেকে পড়াশোনা করার পরে তারপর শিক্ষা লাভ কমপ্লিট হলে তারা আবার ঘরে ফিরত তো এইরকমভাবে শিক্ষা জীবন সম্পর্কে আমরা গুরুদের জীবন নান্ডারে অর্থাৎ আবার সমাজ জীবনে আমরা যে ধাপগুলো দেহ যে বর্ণ বিভাজন বর্ণ বৈষম্য তখন থেকে শুরু হয়ে গেছে সমাজে যে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র এরকম সমাজের ভাগ সৃষ্টি হয়ে যাবে এছাড়া সমাজে এই যে আমরা সমাজ জীবনে যে কর্মের উপর ভিত্তি করে একটা চতুর আশ্রম প্রথা চারটা আশ্রমে ভাগ হয়ে যাবে ক্ষত্রিয় বৈশ্য অর্থাৎ অর্থাৎ যে বিভিন্ন চতুর আশ্রম প্রথা আর হচ্ছে বর্ণাশ্রম সরি চতুর আশ্রম বলতে কি একজন মানুষ তার চার সারা জীবনে যে কোন কোন পর্যায়গুলো অতিক্রম করবে প্রথমে হচ্ছে ব্রহ্মচর্য গার হস্ত বান প্রস্থ আর সন্ন্যাস ব্রহ্মচর্য পালন ছাত্র মানে ছোটরা অর্থাৎ মানুষ প্রথম পর্যায়ে কি করবে গুরু গৃহ থেকে পড়াশোনা করবে সেটা হচ্ছে ব্রহ্মচর্য তারপরে হচ্ছে কি গার হস্ত ব্রহ্মচর্য শিক্ষা লাভের পর ঘরে এসে সংসার টংসার করবে গার হস্ত জীবন বান প্রস্থ তারপর বয়স বেড়ে যাবে যখন বনে জঙ্গলে চলে যাবে যাগযজ্ঞ পূজা পার্বণ করবে বান প্রস্থ তারপরে সে সন্ন্যাস ধর্ম নিয়ে নেবে সমস্ত কিছু ছেড়ে মায়া ত্যাগ করবে এইভাবে যে তার সমাজ জীবনের দুটো ধাপ আমরা ব্রাহ্ম ব্রাহ্ম যে বর্ণাশ্রম আর চতুরাশ্রম এইগুলো আমরা পড়ব তো এইটা আছে চার নম্বর চ্যাপ্টারের মোট আমাদের মূল বিষয়বস্তুগুলো তো আমরা প্রথমে এর পরের ক্লাসে যে ভাষার পরিবারটা নিয়ে একটু সংক্ষেপে আলোচনা করব ঠিক আছে তো এর পরের ক্লাসের জন্য তোরা বইটা একটু নিয়ে আসিস